നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഡോക്ടർ റോയ് ബി കുരുവിള അബുദാബി മുസഫയിലുള്ളൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഓർത്തോപെഡിക് സർജനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന പകർച്ച സാധ്യതയുള്ള മരണനിരക്ക് കുറവുള്ള കൊറോണ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചൈനയിലെ ഹ്യൂബൈ പ്രവിശ്യയിലുള്ള വുഹാൻ നഗരിയിൽ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളിലും ന്യൂമോണിയ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നതായി ഡിസംബർ മാസം അവസാനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ അവർ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ജനുവരി ഏഴിന് വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആദ്യ മരണം ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചു ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് തായ്ലൻഡിൽ ആദ്യമായി രോഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വീണ്ടും ജനുവരി മുപ്പതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ രോഗത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൺസേൺ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസേൺ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ചൈന ന്യൂമോണിയ എന്നാണ് ആദ്യം ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരുന്ന രോഗമായിട്ട് സുവോനോറ്റിക് ഡിസീസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പകർന്നതാകാമെന്ന് ഒരു നിഗമനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സുവോണോട്ടിക് ഡിസീസ് സാധാരണഗതിയിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് അത് പകരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നിട്ട് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും പകരുവാനിടയാകുകയും ചെയ്തു അതാണ് കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ചൈന ന്യൂമോണിയ എന്ന പേര് മാറ്റി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷ ഇൻഫെക്ഷ ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ലോകാരോഗ്യ സഹ സംഘടന ഇതിനെ പേര് മാറ്റി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു കൊറോണ എന്നത് പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസസാണ് ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ അതീവ ഗുരുതരമായ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതായ സാർസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് മേഴ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെയുള്ള അതീവ ഗുരുതരവും മരണകാരവുമായ രോഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസസാണ് കൊറോണ സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രഭാപടലം പോലെ ഒരു പ്രകാശ വലയം ഈ വൈറസിന് ചുറ്റും ഉണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ എന്നർത്ഥമുള്ള കൊറോണ എന്ന പേര് അതിന് ലഭിച്ചത് കൊറോണ വൈറസിൽ തന്നെ സാർസ് വൈറസ് പ്രത്യേകമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് സിംഗപ്പൂരിലും ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സാർസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു വീണ്ടും തുടർന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കണ്ടതായ മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ ആ രോഗവും അതുപോലെ മരണത്തിന് കാരണമായി അനേകം പേര് മരിക്കുവാനിടയായി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രോഗമാണ് ഏതാണ്ട് സാർസ് ഒന്നിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള രോഗാണുവാണ് എന്നാൽ രോഗാണുവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാർസ് ടു എന്നും ഈ രോഗാണുവിന് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ അതീവ മരണകാരണമായ രോഗം വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഇപ്പോഴിത് കാണുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എൺപത് രാജ്യങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ മരണമുണ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കേസുകൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മരണങ്ങൾ ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് കൊറിയ ഇറാൻ ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രോഗങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം ഈ പേര് പറയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ അല്ല മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം കേസുകൾ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നു ഏകദേശം എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം 
ബാധിതരിൽ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് സിവിയർ ഡിസീസ് ഉണ്ടായി ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസീസ് രണ്ട് മൂന്ന് ശ രണ്ട് ദശാംശം മൂന്നാണ് മരണ നിരക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ രോഗാണുക്കളേക്കാൾ മരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇതിന് കുറവായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പകർച്ച സാ സാധ്യത അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുവാനിടയായത് ഏകദേശം ഈ രോഗാണുവുമായി ഒരാൾക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നാൽ രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള സമയം അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ രോഗാണു ബാധു ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഐസൊലേഷൻ പീരീഡ് പതിനാല് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരാശരി അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ഒൻപത് ദിവസത്തിനകത്ത് അത് ന്യൂമോണിയ ആകാം നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സി ടി സ്കാനിൽ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ചേഞ്ചസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ പകരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നമ്മുടെ ഉമിനീർ തുള്ളികൾ മൂലമാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് ആദ്യമായി ഈ രോഗം പകർന്നത് ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു പക്ഷെ വവ്വാലായിരിക്കാം വവ്വാലിൻ്റെ ഇറച്ചി കുക്ക് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് പാകം ചെയ്ത് ആ ഇറച്ചി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാകാം അതിൽ നിന്നുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് മൂലമാകാം അപ്പോൾ ആ രോഗാണു ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് മൈക്രോണിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള തുള്ളികളിലാണ് ഈ രോഗാണു ഇരിക്കുന്നത് വായുവിൽ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ അറിവനുസരിച്ച് വായുവിൽ കൂടി യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ രോഗാണു പകരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നതായ ഒരു ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭയം ഇതിനുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വെറുതെ മാസ്ക് ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം നമുക്ക് തട തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല തെറ്റായി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് ദോഷം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്നാൽ വായുവിൽ കൂടി പകരാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രോഗാണു ബാധിതനായ ഒരാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉമിനീരിൻ്റെ തുള്ളികൾ നമ്മുടെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പതിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉമിനീർ തുള്ളികൾ ഒരു വസ്തുവിൽ വീണിട്ട് ഒരു ടേബിളിലോ ഒരു ഡോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ നോബിലോ വീണിട്ട് അവിടെ മറ്റൊരാൾ തൊടുക തൊട്ട് ആ രോഗാണു ആ ആളിൻ്റെ മുഖത്ത് വീണ്ടും സ്പർശിക്കുമ്പോൾ മുഖ രോഗാണു ഉള്ളിലേക്ക് പകരുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പകർച്ച പോകുന്നത് അതായത് ഒരു രോഗാണു ബാധിച്ച കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരാൾ ആ ആളിൻ്റെ ഉമിനീർ തുള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് വീഴുകയോ നേരിട്ടോ അവ ആ ഉമിനീർ തുള്ളിയിലുള്ള രോഗാണു മറ്റൊരാളിൻ്റെ കയ്യിലോ ശരീരഭാഗത്തിലോ വന്നിട്ട് ആ ആളിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണിൽ മൂക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ആൾ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗാണു ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ പകർച്ച രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് വഴി ഒരു നല്ല പങ്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ പകർച്ച തടയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ ആ ആളിൽ നിന്ന് പാ അകലം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ല അങ്ങനെ അത് തടയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചുമയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളിനെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഇത് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആളിൻ്റെ ചുറ്റു ചുറ്റുപാട് പരിസരങ്ങളൊക്കെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ കൈ യാതൊരു കാരണവശാലും മുഖത്തോ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ തുടരുത് അങ്ങനെ തുടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ ശുദ്ധിയായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ റബ്ബ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഈ രോഗാണു വളരെ പെട്ടെന്ന് സോപ്പും വെള്ളവും കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ റബ്ബ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി കൈ കഴുകുന്ന വഴി ആ ഒരു പകർച്ച
അഞ്ച് മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് തടയുകയില്ല ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക്കാണ് ഇത് അഞ്ച് മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെയും തടയുന്നതാണ് പക്ഷേ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭീതി വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലാതെ അതായത് രോഗിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നവർക്കല്ലാതെ വലിയ കവർ ഓളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ വഴിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്നവർ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ചെറിയതായ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചെറിയ ജലദോഷം പനിയുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് പനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് പനിയുണ്ടാകും അത് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവറാകാം ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവറാകാം മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടാനില്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ട ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഈ രോഗം ഒരു സാധാരണ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ പനി പോലെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പനി നിൽക്കുന്നു പനിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു നന്നായി ചുമ വരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മാസ്ക് ധരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോവുക നാട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സെല്ലുകളും ഐസൊലേഷനുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പോകേണ്ടത് ഗൾഫിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മിനിസ്ട്രി ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ച് നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലുകയും എമർജൻസിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം സംസാരിക്കുക കാരണം പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ചതായ ചൈനയോ മറ്റ് ഞാൻ ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ പനിയും ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ലളിതമായ ഒരു രോഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ സംരക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ രോഗത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് വലിയ രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭയം അതിൻ്റെ അതിന് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം തളർച്ച ഉണ്ടാകാം ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം വയറ് വേദന മറ്റെല്ലാ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ടാകാം ഗുരുതരമായ രോഗത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൂറ് പേരിൽ നൂറ് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ഓടി ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇതിനു വേണ്ട സെല്ലുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗമുള്ളവരെ അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒഴിവാക്കാവുന്ന യാത്രകൾ അത് രാജ്യത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കാവുന്ന കൂടിവരവുകൾ ജനക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ജനക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വീണ്ടും വ്യക്തി ശുചിത്വം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പല പല സമയം ആവർത്തിച്ചതുപോലെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കൈകൾ ശുദ്ധമായി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മുഖത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പകർച്ച വരുന്നത് കൈ ഹാൻഡ് വാഷ് കൊണ്ടോ ആൽക്കഹോൾ റബ് ആൽക്കഹോൾ റബ് കൊണ്ടോ സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ കൊണ്ടോ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൈ ശുദ്ധമായി വയ്ക്കുക ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു സമയം കഴുകുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാൻഡ് റബ് ഉപയോഗിച്ച് റബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പകർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു രോഗിയെ പരിചരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുമായിട്ട്
വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ചുമ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ചുമ പൊത്തി പിടിക്കുക യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നുള്ള ഉമിര തുള്ളികൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാതെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തുണികൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലോ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രോഗാണു പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാതെയാകുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്കുള്ള പകർച്ച തടയാനുള്ള നമ്മുടെ വശത്തു നിന്നുള്ള വ്യക്തി ശുചിത്വം അതായത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിവൃത്തിയുള്ളതും മറ്റ് സർഫസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രോഗാണുബാധിതനായ ഒരാളുടെ സമ്പർക്കം വന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സർഫസുകളിൽ തൊടാതിരിക്കുക ഇനി അഥവാ തൊട്ടാൽ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് കൊണ്ട് ഹാൻഡ് റബ്ബ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഏറ്റവും നിവർത്തിയുള്ളതും മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും കൈ തൊടാതെ ഇരിക്കുക ചുമയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക മൂന്നടി അകലം പാലിക്കുക ഒരു മീറ്ററിനപ്പുറം വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഹസ്തദാനം ചുംബനം സ്പർശനം എന്നിവ നിവൃത്തിയുള്ളതും ഒഴിവാക്കുക പകരുവാനുള്ള സാധ്യതകളതാണ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മേശപ്പുറത്തോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഇടാതെ കൃത്യമായിട്ട് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിനെ കൃത്യമായി പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുക ഹൈ റിസ്ക് സോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പാലിക്കുക പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർ അത് ഉപയോഗിക്കുക മാസ്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് രോഗിയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ എ ഏതെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഈ ഒരിക്കൽ ഒരാളിൽ വന്ന രോഗമാണോ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്ന് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ ബാധിക്കാത്തതായിരിക്കാം എങ്കിലും പാകം ചെയ്യാത്തതായ മാംസം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മാംസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കുക്ക്ഡ് അല്ലാത്ത മീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗാണു ആദ്യം വന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചോളം പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞു കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവർ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ ഇല്ലെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്ത് അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ സൗദി അറേബ്യയിലും ഏതാണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയേക്കാം കാരണം ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയം എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഗുരുതരമായ മറ്റ് പല രോഗങ്ങളെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതല്ല മരണസാധ്യത മറ്റ് രോഗങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കുറവുള്ളതാണ് പക്ഷേ പകരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ രോഗം വരാനും അതുമൂലം മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രോഗബാധിതമായിട്ട് സാ അധികമായി പറഞ്ഞ സൗത്ത് കൊറിയ ഇറ്റലി ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ചൈന ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ രാജ്യങ്ങൾ വഴി യാത്ര ചെയ്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ തങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വവും തങ്ങളുടെ ആ സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈനും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ പകർച്ച നമുക്ക് വളരെയധികമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഈ സമയം എനിക്ക് അറിയിക്കുവാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മറുപടി നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി